அப்படி பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த காலை வேலையிலே உங்கள் யாவரையும் சந்திக்கிறதுலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசுவாசிகளே விசுவாசித்தால் எல்லாம் பெறுவீர்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழாக நாம் கடந்த நாளிலே ஆண்டுடைய வார்த்தையை தியானித்தோம் இந்த நாளிலும் கூட விசுவாசிகளை விசுவாசித்தால் தேவனால் காணப்படுவீர்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழாக நாம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே மிக அழகாக ஒரு நிகழ்வு காணப்படுகிறது சாரால் தான் தேவன் தன்னுடைய கர்ப்பத்தை அடைத்தார் என்று சொல்லி ஆகாரை தன்னுடைய கணவனாகி ஆபரகாமுக்கு கொடுக்கிறான் ஆபரகாம் அவளோடு கூட சேர்ந்ததற்கு பின்பாக அவள் கர்ப்பவதி ஆகிறார் அவள் கர்ப்பவதி ஆனது நிமித்தமாக தன்னுடைய நாச்சியாரை அற்பமாய் என்னுகிறாள் என்று நினைத்து அந்த சாரால் தன் அந்த ஆகாரை கடினப்படுத்துகிறாள் சாரால் அந்த ஆகாரை கடினமாய் நடத்துகிறாள் அவள் கடினமாய் நடத்தினதன் நிமித்தமாக அவள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போகும்படியாக அவள் கிளம்புகிறாள் என்று அந்த அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நம்பி இருக்கிற இந்த ஆகாருக்கு பூர்ணமான ஒரே ஒரு நம்பிக்கை முதலாவது இருந்தது சாரால் மேலே இரண்டாவது இருந்தது ஆகார் மேலே இவர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவள் தேவனை விசுவாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு தேவன் பேராக ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆகாரனுடைய நம்பிக்கை இருந்தது நிமித்தமாகத்தான் தேவ தூதன் ஆகாரை இந்த அதிகாரத்திலே காண்கிறார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அனைகளால் கேட்க முடியும் ஆகாருக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு எங்கே வேதத்தில் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு ஆகாருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் தேவன் அவள் பேரில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அவள் விசுவாசமாக இருந்தது நிமித்தமாகத்தான் தேவன் அவளை அங்கே சந்திக்கிறார் இங்கே தான் தனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்ததான சாரால் தன்னை கடினப்படுத்துகிறாள் என்கிற ஒரு வேதனை ஒரு புறம் ஆக இருக்கு இன்னொரு புறம் தன்னை மனைவியாக்கி கொண்டான் தன்னை தனக்கு புத்திர புத்திர பாக்கியத்தை கொடுத்ததான ஆபிரகாமியனை கைவிட்டு விட்டான் என்கிறதான மன உளைச்சல் ஒரு புறம் ஒரு வேலைக்காரியா கூட இனிமேல் அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ஒரு டார்ச்சர் அங்கே என்ன பண்றா ஆகார் கொடுக்கிறார் பாருங்க ஆறாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு ஆபிராம் சாராயை நோக்கி இதோ அடிமை பெண் உன் கைக்குள் இருக்கிறாள் உன் பார்வைக்கு நலமானபடி அவளுக்கு செய் என்றார் அப்பொழுது சாரால் அவனை கடினமாய் நடத்தினபடியா செம்ம டார்ச்சர் செம்ம டார்ச்சர் இன்னைக்கும் செம்ம டார்ச்சரில் நீங்கள் இருக்கீங்களா ஓடி போயிடலாம் எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா சுற்றி சுற்றி எல்லாம் செய்யணும் டார்ச்சர் இந்த சைடு ஆபரகாம் கை கழுவி விட்டு போயிட்டாரு இங்கே சாரால் பயங்கரமாக டார்ச்சர் கொடுக்குறா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில வயிற்றுல வேற பிள்ளை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை நான் எங்கேயாவது போகிறேன் என்னை விட்ருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகார் என்ன பண்ணுறா அங்கே கர்த்தருடைய து இங்கே ஆகார் அவ என்ன பண்ணுறானா சாரால் அவளை கடினமாய் நடத்தினபடியால் அவள் அவளை விட்டு ஓடி போனால் எங்கே போகிறதுனே தெரியாமல் கிளம்பி போயிட்டாங்க இன்றைக்கி நிறையா பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுடைய பாடுகள் உங்களுடைய நெருக்கங்கள் உங்களை சுற்றி நடக்கிற சூழ்நிலைமைகள் இதெல்லாம் நடக்க இருக்கிறத பார்த்து எங்கேயாவது ஓடி போயிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கீங்களா ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை இன்றைக்கி உங்களுக்கு கொடுக்குறாருங்க ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை இன்றைக்கி உங்களுக்கு கொடுக்குறார் அடுத்த வசனத்தை பார்ப்பீங்கன்னா கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை வனாந்திரத்திலே சூருக்கு போகிற வழியிலகே இருக்கிற நீரூற்றண்டையிலே கண்டு நீரூற்றண்டையிலே கண்டு சாராயின் அடிமை பெண்ணாகி ஆகாரை எங்கே இருந்து வருகிறாய் எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டால் அவள் நான் என் நாச்சியாராகிய சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்றார் அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் நீ உன் நாச்சியாரண்டைக்கு திரும்பி போய் அவள் கையின் கீழ் அடங்கியிரு பின்னும் கர்த்தருடைய தூதன் அவளை நோக்கி உன் சந்ததியை மிகவும் பெருகப்படணுவேன் அது பெருகி எண்ணி முடியாததாக இருக்கும் என்று சொன்னார் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை நம்பிக்கையே இல்லாமல் நான் எங்கிட்டோ போகிறேன் கடவுள் எனக்கு ஏதோ ஒரு வழியை காமிச்சார்னா அந்த வழியில் என்ன பண்ணுறேன் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வனாந்திரத்துக்குள்ளே போகிறா ஒரு வனாந்திரத்துக்குள்ளே போகிறா அவன் வந்து முடிவு எடுக்கலைங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கலை நான் எங்கேயோ போகிறேன் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனாந்திரத்துக்கு போகிறா இவள் தேவனை கண்டாள்னு சொல்லலை தேவ தூதன் அவளை கண்டாள் என்று தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஏன்னா கருமையானவர்களே நீங்கள் நெருக்கப்படுகிறதை தேவன் பார்க்கலன்னு நினச்சிக்காதீங்க தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் நெருக்கப்படுகிற உங்கள் நெருக்கத்தின் வேதனைகளை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் உங்களை காண்கின்ற தேவன் என்று சொல்லி அவள் இங்கே பேர் வைக்கிறார் பதினாறாம் அதிகாரத்தின் பதி மூன்றாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பொழுது அவள் என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் என்று பெயரிட்டார் நான் பார்க்குறவரை நான் இத்தனை நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவரை என்ன பார்த்துட்டார் இன்னைக்கு இத்தனை நாள் நான் என்ன பண்ணேன் முழங்கால் போட்டு நான் என் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு என்ன பார்த்துட்டார் எனக்கு அருமையானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் முழங்கால் படிட்டு தேவன் என்னை பார்க்க
தேவன் காண சித்தம் கொண்டிருக்கிறான் அங்கே சொல்கிறாரு பாருங்கள் நீ என்ன பண்ணுனா நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கு பதினோராம் வசனத்தில் பின்னும் கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை நோக்கி நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கிறாய் ஒரு குமாரனை பெறுவாய் கர்த்தர் உன் அங்கலாய்ப்பை கெட்டப்படுகினால் கர்த்தர் உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்பார் அந்த ரங்கத்தில் அழுது கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய கண்ணீருக்கு நிச்சயமாக வெளியரங்கமான பதில் வருங்க கர்த்தர் உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்பார் அவர் உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்கிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவ தூதன் அவளை கண்டால் அவள் தேவ தூதனை காணவில்லை தேவ தூதன் தேடி வந்து அவளை காண்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களை எப்பக்கம் நெருக்கப்படினும் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டும் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதும் இல்லை மனம் முறிவடைகிறதும் இல்லை என்று சொல்லி அப்போ சொன்னாகிய பவுல் எழுதுகிறார் அதனால எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு தேவன் இருக்கார் பிரச்சனை ஒரு எல்லைக்கு மீறி போதா ஆண்டோட கையில் கொடுத்துட்டு அமைதியாக இருக்குங்க அவர் இங்கே பாருங்களேன் அவருடைய அங்கலாய்ப்பை அவர் கேட்டார் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அவன் புலம்பி புலம்பி தீக்கிறா அந்த புலம்பலெல்லாம் ஆண்டோர் கேட்குறாரு உங்களுடைய புலம்பலை தேவன் ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றுவார் ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கிறீங்களா என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஓடி போயிடலாமான்ற நெருக்கத்தில் இருக்கீங்களா நீங்கள் ஓடி போனாலும் உங்களை தேடி வந்து ஆண்டோர் பார்ப்பாருங்க வேற யார் வந்து கண்டுபிடிக்கலனாலும் அவர் உங்களை கண்டுபிடிச்சிருவார் அதனால விசுவாசிகளை விசுவாசித்தால் தேவனால் காணப்படுவீர்கள் நீங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா தேவனுக்கு கண் இல்லை காது இல்லை மூக்கு இல்லை வாய் இல்லை நோ அவருக்கு எல்லாமே இருக்கு அவர் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கார் சரியா எந்த நேரத்தில் உங்களை வந்து பார்க்கணும் எந்த இடத்துல உங்களை வந்து பார்க்கணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவர் வனாந்திரத்தில் தான் போய் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஆகார பார்க்குறாரு ஒருவேளை சாரானோட வீட்டில் இருந்த போய் அவர் ஆகார பார்த்து இந்த மேட்ரெலாம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் சொல்லலை அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா வனாந்திரத்தில் பார்த்து தான் என்ன பண்ணுறாரு ஆகாருக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் அதனாலே சரியான நேரத்திலே சரியான விதத்திலே அவர் உங்களை கண்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதனாலே சூழ்நிலைமையை கண்டு பயந்து சூழ்நிலைமையை கண்டு அஞ்சு சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளை நினைத்து யோசித்து கலங்கி மனம் முடிந்து அப்படிலாம் இருக்காதுங்க எங்கள் நோ நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனால் காணப்படுவீர்கள் தேவனால் காணப்பட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்களே அவருக்கு அங்கே ஒரு என்ன பண்ணுவீங்க வாழ்த்து செய்தியும் கொடுக்குறீங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி இந்த ஆகாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்ததி எப்படி ஆகார் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஆபரகாம் வந்து எனக்கு ஆகார் பற்றி தெரியாது என்னமோ நீ பண்ணிட்டு போவோம் அடிமை பண்ணு உன் கைக்குள்ளே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போனான்னா அதே ஆபரகாம் அதே பிள்ளைக்காக ஜோம் பண்ணுறான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இஸ்மவேல என்ன பண்ணுங்க நினச்சிக்கோங்க அப்படிங்கிறான் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாக பிழைப்பானாக என்று ஆபரகாம் தேவனிடத்தில் விண்ணப்ப ஆசிர்வதிப்பார் ஆக ஆமேன்